ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മോളെ ഐഷാൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിയും അതുപോലെ അതിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ഞാൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റുമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് അവൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ചൈന ഗ്രാസും മിൽ ജലാറ്റിനും ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് അരട്ട് ഇന്ന് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാരി ഗോൾഡിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് പൗഡർ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു പുഡിങ് ട്രൈയിലേക്ക് ആദ്യം ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന് മേലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ഇത് അവസാനം നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അത് അതും കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടി നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ അധികം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിന് എക്സ്പെ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അധികം ആരുമില്ല ഷാജാൻ ഖാൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും പങ്ങളും അനിയന്മാരുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് വലിയ കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ബാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും തണുപ്പിച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ നോക്കാം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബാക്കി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ
എന്താ അതിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഐഷ എന്നൊരു ഇതും കൂടി കൊടുത്തു ഇനി ഇത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിനാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഞാൻ മുരട് ഗ്ലൈസ് ഗ്ലൈസിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിവിടെ തയ്യാറായി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഉറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത് മാറ്റി മാറ്റാം അതാ ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെയും കൂടി ഒന്ന് പേരെഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയും കൂടി ഒന്ന് നോസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീടും ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ബസ്മതി അരി കുതിർക്കാൻ വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ കബ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണിത് അപ്പോൾ കബ്സ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം അറിയായിരിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചത് മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ ബസ്മതി അരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഉള്ളിയും തക്കാളി പേസ്റ്റും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ ലെമണും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓൾ സ്പൈസസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കബ്സ മസാലയാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്നും വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച തിള നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളമായിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്തി വച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഈ എടുത്ത് മാറ്റിയ ചിക്കനെ നമുക്കൊരു പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ കബ്സ അധികം മസാലകളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ബിരിയാണി ഇതിൻ്റെത് പോലെ അധികം ഉള്ളിയും മസാലയൊന്നും ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ കബ്സ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തക്കാളിൻ്റെ ഒരു സോസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മയോണീസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ ചിക്കൻ അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബ്സ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വേർക്കണ്ടല്ലേ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് അതായത് ഷാജാൻ ഖാൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് 
ഈ ഒരു പാർട്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ അനിയനും ഷാജാൻ ഖാൻ്റെ പങ്ങളും അനിയനുമാണ് അപ്പോൾ ഐഷ നമുക്ക് ഐഷ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഷാജാൻ ഖാൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചതൊന്നും അവൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ വന്നപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടിട്ട് അവളാകെ ഷോക്കായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അവളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഐഷ കുട്ടി കേക്കൊക്കെ മുറിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐഷ കേക്ക് മുറിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അസ്മാനിന് കരച്ചിലോട് കരച്ചിലായി കേക്ക് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ അവനെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേക്ക് മുറിപ്പിച്ച് അവനെയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് മുറിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനിരുന്നു ഞാൻ ഫുഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ചിക്കൻ കബ്സയും മയോണൈസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സോസും പിന്നെ ഒരു പുഡിങ് പിന്നെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്കായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് സേമ പായസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അതിനുശേഷം എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ലാസ്റ്റിൽ പുഡിങ്ങൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ അവരുണ്